साथियों मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करने जा रहा हूं कि टर्म प्लान क्या होता है और टर्म प्लान क्यों जरूरी है मैं आपको बता दू सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस अगर कुछ है तो टर्म प्लान है आपने हजारों टाइप के इंश्योरेंस कराया है इसमें भी लगाए सारे वेस्ट है अगर आपने इंश्योरेंस टर्म प्लान नहीं किया मैं आपको बताऊं आप जब तक कमा रहे हैं तो आपको लगता है कि मैं कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर दू चल जाएगा रैंडमली हम लोग इन्वेस्ट कर लेकिन आपको अपना परिवार बचाना है उसमें पहले पैसे लगाइए टर्म प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म प्लान का पहले आपको मीनिंग बताता हूं उसके बाद आगे बात करते हैं इंश्योरेंस का जो टर्म प्लान होता है वो टर्म प्लान एक सर्टेन पीरियड के लिए हम लोग सिर्फ इस बात के लिए अपना प्रीमियम पे करते हैं ताकि हमारे लाइफ पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए अगर चले गए तो हमारे परिवार को एक बड़ा अमाउंट एज ए क्लेम मिलना चाहिए तो दोस्तों टर्म प्लान अगर नहीं हुआ है तो अभी तत्काल कराइए टर्म प्लान में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कवरेज लेने का कोशिश करिएगा टर्म प्लान जो आते हैं उसमें ओनली लाइफ का भी होता है और एक्सीडेंटल का भी होता है मींस अगर एक्सीडेंट से कुछ हो गया तो कुछ अमाउंट ज्यादा मिलता है तो आप मैक्सिमम पॉसिबल लाइफ का कवरेज प्लस उसमें एक्सीडेंटल अगर कुछ है तो उसका कवरेज मिलाकर अगर प्रीमियम थोड़ा ज्यादा भी होता है तो आप जरूर उसमें पैसे डालिए ये पैसे आपको एक्सपेक्ट करना है कि कभी वापस नहीं मिलेंगे आप एजेंट से सिर्फ ये बोलिए कि भाई ये पैसे दे रहा हूं और ये पैसे मुझे कभी वापस नहीं चाहिए लेकिन कंपनी में किसी भी कंपनी में अगर आपको पैसे लगाने हैं तो उस समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी टर्म प्लान के समय मैं आपको बताना चाहता हूं टर्म प्लान के लिए हम लोगों को हमेशा देखना चाहिए और कंपेयर करना चाहिए प्रीमियम नहीं सबसे पहले आप देखिए कि उसका क्लेम सेटलमेंट रेट कैसा है इसका मतलब अगर उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट परसेंटेज बहुत ज्यादा है इसका मतलब जितना भी क्लेम आता है उस क्लेम का मैक्सिमम अगर वो कवरेज और पेमेंट कर देता है इसका मतलब वो कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी है और वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए तो हम लोग को थोड़ा सा विवेक से काम लेने का जरूरत है एक बार फिर से बता दूं सबसे पहले हम लोग को क्लेम सेटलमेंट रेट देखना चाहिए दूसरा मैक्सिमम कवरेज किस में मिल रहा है तीसरा कितने एज तक हम लोगों को कवरेज मिल रहा है इसका मतलब सिक्सटी सिक्सटी फाइव सेवेंटी कब तक कवरेज मिल रहा है यह भी हमको देखना पड़ेगा और सबसे आखिरी में आप जाइए प्रीमियम चेक करने अगर ये चारों फैक्टर आपके फेवर में है तो बिल्कुल आपको उस कंपनी का लेना चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि रैंकिंग्स पे ऑनलाइन मत जाइएगा बहुत अलग अलग साइट्स हैं और वो अपने हिसाब से रैंकिंग करती हैं जो उनके पास जो कंपनी वहां पे पेड सर्विसेज लेती हैं तो उनका रैंकिंग ऊपर आ सकता है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होता है लेकिन आ सकता है वो हमेशा सही बोल रहे हैं यह भी जरूरी नहीं है किसी भी डेटा के बेस पर कोई इंफॉर्मेशन देना वो कोई भी दे सकता है मैं आपको बता दूं एक साइट में लिखा हुआ है एल आई सी नाइनटी एट परसेंट फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट रैंकिंग एल का दिखाता है नाइनटी एट परसेंट उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है दूसरे में आईसीआईसी प्रोडेंशियल दिखाता है नाइनटी सिक्स पॉइंट एट परसेंट है फिर उसके बाद एच डी और ऐसे उन्होंने रैंकिंग अपनी करके रखी है वही पॉलिसी बाजार पॉपुलर साइट है उसमें एल कहीं नहीं है आईसीआईसी कहीं नहीं है तो फिर पॉलिसी बाजार का क्रेडिबिलिटी हम लोग कैसे लेंगे सब अलग अलग कंपनीज को उन्होंने किस तरीके से कैटेगराइज किया अपने को नहीं पालू मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं हमको अपने विवेक से काम लेना चाहिए गवर्नमेंट वाले चीज मतलब एल में पैसे लगाने चाहिए या प्राइवेट में मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था लेकिन यह भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है टर्म प्लान आप जरूर लीजिए कुछ भी सजेशन होता है कि लेने में कहीं परेशानी आती है आपने रिसर्च कर लिया मेरे चारों पॉइंट पे तो आप कमेंट करिए मैं जवाब जरूर देने वाला हूं और सारे इंश्योरेंस कंपनीज को बोलता हूं कि आप अपने टर्म प्लान को बेचने के लिए जरूर जाइए सारे जगह पे कमीशन मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन टर्म प्लान जरूर बेचिए क्योंकि ये एक्चुअल में उनके लाइफ की नीड है उसके साथ में आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं बहुत अच्छी बात तो सारे इन्वेस्टर्स को जो टैक्स सेव करना चाहते हैं और जो अपने लाइफ के लिए कंसर्न है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मार्च में आप अपने इंश्योरेंसेस जरूर करा लीजिए और टैक्स भी बचाइए और अपने परिवार के लिए एश्योरेंस रखिए याद रखना वो जो पैसे अपन पटाते ना कभी वापस नहीं चाहिए हमको तो दोस्तों दीपंकर समझदार आपके साथ हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद